আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো দেখেন আমি আমি গতকাল আসলে খুবই দুঃখিত যে রেকর্ডটা করে নাই বলছিল সম্ভবত তারপর আমি একটু অর্গানাইজড ওয়েতে আমি একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আমার কষ্ট হলেও আমি আপনাদের জন্য বলেছি যে যতক্ষণ আপনারা না শিখবেন আমি এটা সাপোর্টটা দিয়ে দেব আপনাদেরকে তো দেখেন এখানে হলো আমি কিছু লিংক শেয়ার করেছিলাম এই যে হোয়াটসঅ্যাপে এই লিংকগুলো আমি এটাই বলছিলাম গতকালকের ট্রেনিং এ তো এই লিংকগুলো সব আপনারা একটু খেয়াল করবেন এই লিংকের মধ্যে আমি সব কাজগুলো দেখাবো তো এই লিংকগুলো যখন ক্লিক করবেন কোনটার কি কাজ আপনি সাইডটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো আমি প্রথমে একটু দেখাই দিতে চাই যে ধরেন একটা ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের সাথে আপনি কথা বলবেন যখন যখন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন তো কথা বলার আগে তার কিছু আপনাকে রিসার্চ করে নেওয়া লাগবে যে তার সাইট ধরেন আপনি সাইটটা পাবেন অথবা যদি মানে কোনো সাইট আপনাকে দেয় সেটা রিসার্চ করে তখন কথা বলা লাগবে এটা হলো আপনার ফার্স্ট কাজ তো এটার জন্য আপনারা কি করবেন একটা সাইটে ধরেন আসলাম এই সাইটটাতে আমি যদি কথা বলি এই সাইটটাতে আপনারা প্রথমে চেক করবেন যে এইখানে এই যে ডাব্লু অ্যাপ অ্যাপালাইজার তো এইটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন জাস্ট গুগল ক্রোমে যে আপনি অ্যাপালাইজার এটা ইনস্টল দিবেন এই যে এখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপে লিংক পাবেন তো এটা লিংক এটা দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে ক্লিক করলে দেখবেন যে এইখানে আপনার কোন কোন থিম ইউজ করছে তারপরে কোন প্ল্যাটফর্মে তারা কাজ করছে এই সব কিছু কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন এখানে দেখেন ডকুমেন্টাল টুল যদি এখানে ওয়ার্ড প্রেসে করা থাকতো এখানে ওয়ার্ড প্রেস দেখাতো তারপরে ট্যাগ ম্যানেজার কি এখানে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ওনাদের দেওয়া আছে তার মানে উনি এটা হলো গুগল ট্যাগ অ্যাড করে রেখেছে গুগল অ্যাডস হয়তো বা চালাই বা চালাই না ফেসবুক পিকজেলও অ্যাড করে রেখেছে তারপরে এইখানে একটু নিচে নামলে যাবা স্ক্রিপ্ট ফাইল তারপরে এখানে ওয়ার্ড প্রেস থাকলে এখানে আপনার থিমস প্লাগ ইন সব কিছু আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে উনি কি কোন প্ল্যাটফর্ম কি ইউজ করেছে তো এখান দিয়ে তার তার একটা সম্বন্ধে আপনার ধারণা চলে আসবে যে এখানে অ্যানালাইটিক্স অ্যাড করা আছে কি না যদি অ্যানালাইটিক্স না থাকে তাহলে আপনার তাকে বলতে হবে যে এটার আপনি একটা মানে টোটাল সিনারি একটা রিপোর্ট করবেন মানে এই সব আমি যেটা দেখাবো যেগুলো এগুলো মিলে একটা রিপোর্ট করার পরে কাজ তাকে আপনি মেইল দিবেন অথবা আপনি তাকে একটা এটার সম্পূর্ণ একটা ভিডিও করতে পারেন ভিডিও করে তাকে একটা দিতে পারেন অথবা তাকে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারেন এগুলো পয়েন্ট আউট করে অথবা প্রেজেন্টেশন করতে পারেন একটা পাওয়ার পয়েন্ট তারপরে তার সাথে কথা বললে এটা একটা মানে প্রফেশনাল ওয়েতে কথাটা বলা হবে তো তার আগে আপনাকে এই বিষয়গুলো তার জেনে নেওয়া লাগবে তার সাইট সম্বন্ধে সব কিছু তো এখানে যখন গুগল অ্যানালাইটিক্স আছে তখন প্রয়োজন নাই না থাকলে আপনার বলতে হবে অ্যানালাইটিক্স আপনার সেট আপ করতে হবে গুগলের তারপরে হলো ফেসবুক পিকজেল সেট আপ করতে হবে মানে ফেসবুক অ্যাডসের জন্য গুগল অ্যাডসের জন্য তো এগুলো না থাকলে তখন বলবেন আর এটা থাকলে তো এটা আপনি অ্যাভয়েড করছেন এরপরে আপনি যদি এটাতে দেখেন যে পিকজেল সেট আপ করা থাকে এটা আর একভাবে দেখতে পারেন সেটা হলো একটু ওয়েট করেন তো এইখানে আপনারা এই যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এটা একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট লিগাসি তো এই ট্যাগ ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সরি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এইটা আপনারা ওই লিঙ্কে আপনারা পেয়ে যাবেন বলছি তো এইখানে হলো আপনি এসে এটাতে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে আপনি অ্যানাবল তারপরে এখানে আবার আরেকবার আপনারা ইন্টার দিবেন দেওয়ার পরে আবার ক্লিক করবেন দরকার হয় রেকর্ডে ক্লিক করবেন যদি না দেখতে পারেন তারপরে আরেকবার ইন্টার দিবেন দেওয়ার পরে দেখেন এখানে ক্লিক করবেন করলে দেখবেন এই যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার শো করছে তো যদি আপনার বলেছে যে এখানে যদি আপনারা না বুঝতে পারেন এটা দেখে অ্যাপলাইজারে তাহলে আপনি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এইভাবে গুগলের অ্যাডস চলছে কিনা সেটা আপনারা এইভাবে দেখবেন তো আর এখানে হলো ফেসবুকের আপনার অ্যাড ওনাদের অ্যাড চালাচ্ছে কিনা সেইগুলো চেক করার জন্য আপনারা এখানে দেখেন এই যে মেটা পিকজেল হেল্পার মেটা পিকজেল হেল্পার এটা এই এক্সটেনশানটা অ্যাড করে নেবেন তো এইটা অ্যাড করলে মেটা পিকজেল হেল্পার তখন আপনার এখানে শো করবে যে ইনার এখানে এটা মানে অ্যাডটা চলছে মানে পিকজেলটা সেট আপ করা আছে আর ওনার অ্যাড চলছে কোথা থেকে এটা দেখতে পারবেন বা গুগলের অ্যাড চলছে ধরেন এখানে ইনার এখানে দেখলাম আমরা ট্যাগ ম্যানেজার দেওয়া আছে কিন্তু ওনার অ্যাড চলছে কিনা সেটা দেখার জন্য অ্যাডস লাইব্রেরিতে চলে যেতে হবে ফেসবুকের জন্য অ্যাডস লাইব্রেরি ফেসবুক অ্যাডস লাইব্রেরি সবগুলোই লিঙ্ক দেওয়া আছে ওইখানে ওইখানটা আপনারা 
ऑल दी वो कंट्री तार पड़े वाले इखाने ऑल एड्स तार पड़े इखाने जे साइट टा अपनी देख बैंड शे साइट टा अपनी जस्ट वाला डॉट कॉम बाद दिए ऐतो टू कपन रा कॉपी कर बैंड ए नेम टा नेम कॉपी कर और पड़े इखाने अपन रा पेस्ट कर बैंड पेस्ट कर ले इखाने देख बैंड जे ऐट এখানে অ্যাড এ দেখেন জিরো রেজাল্ট তার মানে ওনার অ্যাড চলছে না কিন্তু ওনার হলো এই মেটা মানে এটা কিন্তু ফেসবুক যারা জানেন না এটা বুঝে নেন তো এই এইখানে ওনার অ্যাড চলছে না কিন্তু ওনার পিক্সেলটা সেটআপ করা আছে তো এটা বলতে পারেন যে তার এখানে আপনার অপরচুনিটি যে আপনার এখানে তার অ্যাড আপনি চালাতে পারেন তারপরে গুগলে যদি আপনারা যান এখানে অ্যাড ট্রান্সপারেন্সি সেন্টার ওই যে অ্যাড ট্রান্সপারেন্সি.google.com তো এখানে আসার পরে এখানে এনি টাইম শোন ইন এখানে এনি হোয়ার দিবেন ऑल फॉर्मेट था एक है ना हमरा अब आप पेस्ट कर लें शे साइट का लिंक था भाई जल तो एक है ना देखने कोनो किस्सू एक है ना शो करते हैं ना जो कोने एक है ना कोनो किस्सू जो दी एक है ना शो करते तो ये इटा आपना दिया इंटर दिया पड़े ताहोले आपने बुस्ते बढ़ते हैं जे गूगल ऐड उन्हर चोल से बाउटा कोनो भावे ऐसा लो होते चना, शेर आपनी एक ता एक ता सेक्टर आपनी बुझते पालन, ये ता दिए ताशा ते कथा बोलते पालन। तार पड़े दूसरी नंबर हलो बिशो ये ता, तब रे ऐड सेट बेस किचु बेस किचु टर्म्स आते, अच्छा ये ता आमी आपना तो के देखा ही दे, जे कैलकुलेटर तो एक ने ये जा रख ता लिंक आते, ये আসলে ক্যালকুলেশন করা লাগবে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে যে রেশমি আপু কিন্তু অনেকবার প্রশ্ন করছে আমাকে যে ক্লায়েন্ট সব সময় বলে যে আপনার আসলে কতগুলা ক্লিক দরকার ক্লিক ক্লিক দিবেন আপনারা বা কত টুক সেলস দিবেন এটা কিন্তু প্রশ্ন করে তো ক্লায়েন্টের কাছে ক্লায়েন্টের সাইটটা একটা আপনি জাস্ট ওনাকে ফরম্যাট দিতে পারেন অথবা তার কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন করে একটা বাজেট এখান থেকে দিবেন যে একটা ক্লায়েন্ট যদি বলে আমার 1000 ডলার বাজেট তাহলে আপনি এখান থেকে কত টুক আউটপুট কি এনে দিবেন তখন আপনি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবেন তো এটা গুগলের জন্য আমি দেখাচ্ছি গুগল সার্চ অ্যাড গুগল সার্চ অ্যাড অন্য অ্যাডের জন্য এটা আপনি করতে পারেন তো এখানে যদি সে 10000 টাকা 10000 টাকা আমাকে দেয় বা এখানে যদি 100 দিয়ে আমি 100 টাকা হোক আর 10000 এটা আপনি এইভাবে হিসাব করবেন তারপর আপনি এবারে যে একটা বলবেন তারপরে 10000 এখানে দিলাম সিপিসি তো সিপিসি টা আপনারা কোথায় থেকে পাবেন সিপিসি এর জন্য আপনারা আপনাদেরকে আমি দেখাইছি এর আগে এখানে আপনার হলো উবার সাজেস্ট আরেকটা হলো এক্সটেনশন আপনাকে অ্যাড করতে হবে উবার সাজেস্ট হলো এই এক্সটেনশনটা যখন অ্যাড করে নেবেন গুগল ক্রোম এ যে তারপরে এখান থেকে আপনারা এটা শো করবে তারপরে আপনি এখান থেকে যে কোনো নিশ যদি ক্লায়েন্ট আপনার রিয়েল এস্টেটের হয় তাহলে রিয়েল এস্টেট বলে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন আমার কথা বেদে বেদে যাচ্ছে মানে শরীরটা আসলে ভালো না এই কারণে আপনি মনে করেন না তো দেখেন এখানে তখন এই রিয়েল এস্টেট আপনারা এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে উবার সাজেস্ট বেশ কিছু একটু ওয়েট করবেন তাহলে এখানে বেশ কিছু সাজেশন দিয়ে দিবে তো এগুলো আপনার সিপিসি দেখেন এখানে হলো রিয়েল এস্টেট আপনার কাজ এখানে চলে আসলো রিয়েল এস্টেট কিওয়ার্ড দিয়ে আপনার এখানে সিপিসি 57 টাকা মানে এটা কস্ট পার ক্লিক আপনারা যারা বুঝতে পারছেন না তাদেরকে বলি আপনাদেরকে জেনে রাখা লাগবে এটা কস্ট পার ক্লিক মানে একটা মানে আপনি যখন কোনো অ্যাড দেখেন যখন আমরা হলো এটাতে ক্লিক করি তাহলে ওটা একটা কস্ট মানে একটা ক্লিক করলে একটা ওই অ্যাডটার কতটুক টাকা কাটবে মানে ওটা একটা এটা নির্ধারণ করে দেয়া যায় অ্যাড মানে অ্যাড যখন চালানো হবে তো একটা অ্যাডে যখন এখানে হলো এই অ্যাডের জন্য 57 টাকা কাটছে একটা ক্লিক করলে ক্লিক করে যখন ঢুকবে কেউ তাহলে 57 টাকা এটা হলো কস্ট পার ক্লিক তো এটা মানে এইটা আপনার এখানে নির্ধারণ করে দিতে হবে যে এভারেজ সিপিসি আপনি কত তো এভারেজ আমরা এখানে দেখেন বেশ কিছু এখানে 57 টাকা আছে 281 টাকা আছে 0 টাকা আছে 41 তো আমরা একটা এভারেজ দেব 70 80 টাকার মত একটা এভারেজ দেই যে যদি এভারেজ সিপিসি হয় 80 টাকা মানে একটা ক্লিকে যদি 80 টাকা হয় আর হলো এখান থেকে যদি এখান থেকে তাহলে আপনার এখানে এটাকে ক্যালকুলেট করে দিবে টোটাল আপনার ভিজিটর কতগুলো পাবেন 125 টা ভিজিটর তাহলে আপনি পাবেন ঠিক আছে তারপরে হলো আপনার এখানে এলপি কনভারশন রেট তো এখানে এলপি কনভারশন রেটটা 
আপনারা সব সময় খেয়াল করেন 15 থেকে 20% এরকম একটা দিয়ে হিসাব করবেন লাইনকে হিসাবটা দিবেন তো আমি 15% গতকাল দেখাছিলাম বা আমি যদি 20 20% এখানে করি মানে 100 জন ক্লিক করলে 20 মানে 100 জন যদি দেখে এটা একটা 20 জন এখানে ক্লিক করবে অথবা 15 জন ক্লিক করলো মানে এটা 15% নরমালি আসলে আসে হ্যাঁ তারপরে হলো টোটাল লিডস তাহলে আপনি পাবেন 18.75 মানে 18টা লিড বা 19টা লিড আপনি পাবেন তাহলে এখন আপনার এখান থেকে কনভার্সন কয়টা হবে মানে যখন আপনি একটা অ্যাড চালালেন সেটা সিপিসি 80 টাকা 80 যদি হয় তাহলে আপনার 125 টা আপনার 125 জন আপনার ভিজিট করলো তো 125 টা ভিজিট করার পরে আপনি টোটাল লিড পেলেন ওইখান থেকে মানে 19 টা ধরেন 15% আমরা মানে 85% বাদই দিয়েছিলাম 19 টা আপনি লিড পেলেন তারপরে এই 19 টা লিডই যে আপনার মোট সেল তা না কিন্তু এখান থেকে আবার কিছু বাদ যাবে যারা মানে 5% হলেও তারা এটা পারচেজ করবে তখন এটা বা লিডটা আপনার যখন হলো সাবস্ক্রাইব করবে এগুলো পারচেজ বলে কারো ক্ষেত্রে লিডটা হলো সাবস্ক্রাইব করাটা কারো ক্ষেত্রে ধরেন অ্যাড টু কার্ট দিয়ে এরকম কোন প্রোডাক্ট সেল করা এগুলো মানে এই সবগুলাই হলো আসলে পারচেজ সেলসে এটা হলো কাউন্ট হবে তখন সেলস কনভারশন রেট তখন সেলস কনভারশন রেট আপনারা হলো 5% দিয়ে দিলেন এখন 5% যদি দেন তাহলে দেখেন বাইরে ক্লিক করলে এটা চলে আসবে 10.93 75 মানে একটা সেলের মত আপনার আসবে মানে এইটা দিয়ে আমি হিসাব করলাম আর আপনি মানে ক্লায়েন্ট এরিয়া অনুযায়ী আপনি এটা করে নেবেন তো দেখেন এখানে একটা সেল মোটামুটি আসবে এটা ধরে রাখলাম তো একটা সেল যদি এখানে রিয়েল এস্টেটের একটা যদি মানে আমি আইডিয়া করি তো তখন আপনার এখানে আইডিয়া করা লাগবে না আপনি হলো ক্লায়েন্টের কাছে আসলে জিজ্ঞাসা করে নেবেন যে এখানে কয়টা সেল মানে কত করে উনার হলো রেভিনিউ এটা চাচ্ছে মানে একটা ধরেন প্রোডাক্ট একটা প্রোডাক্ট হলো মানে আমার তার ভ্যালু হলো 300 টাকা তাহলে 300 টাকা হলে তখন আপনার এই যে মানে ওইটা আপনার 300 টাকা পার আপনার সেলসে আসলো তো আপনার তখন ওইটা লিখে দেওয়া লাগবে তো আমার ধরেন রিয়েল এস্টেট একটা প্রপার্টি বিক্রি হলে ধরেন 50000 টাকা এখান থেকে আসবে এটা আমি सपोज একটা ধরলাম তাহলে এখানে 50000 আসলে এখানে গ্রস রেভিনিউ আসলো 46875 তো এখান থেকে আপনার प्रॉफिट মার্জিন এখন प्रॉफिट মার্জিন আপনার কত परसेंट আসবে তো এখান থেকে উনার বেশ কিছু আসলে কস্ট হতে পারে কিন্তু এখানে 50000 টাকা যে উনার একটা এটা হলো এখান দিয়ে অ্যাডস কিছু কস্ট আছে তারপরে উনার হলো ব্র্যান্ডিং প্যাকেজিং বা মানে অন্যান্য কোনো কিছু উনার কস্ট থাকতে পারে সেটা উনাকে জিজ্ঞাসা করলে যে এখানে যদি এখানে এটাই আপনি তাকে দিয়ে দিবেন যে আপনার গ্রস রেভিনিউ এটা আসবে বা আপনি এটা তার কাছে জেনে নিতে পারেন উনার কোনো কস্ট আছে কিনা কস্ট যদি কোনো কিছু থাকে যে আরো 5% উনার কস্ট আছে তাহলে উনার নেট রেভিনিউ আসবে এইটা তো দেখেন এখানে যখন হলো উনি এইটা চালাবে আপনার এই যে 10000 টাকার অ্যাড চালাবে তাহলে 10000 টাকার অ্যাড চালালে এই সব আপনি ডাটাগুলা উনার কাছ থেকে পেয়ে গেলেন আর রেভিনিউ পার সেলসে আপনার 50000 এটা দেওয়ার পরে আপনার গ্রস রেভিনিউ আসলো 46875 তাহলে এটা এটা উনার কস্ট সব যাওয়ার পরে কিন্তু উনার प्रॉफिट মার্জিন মানে এই সব কিছু আপনি মনে করেন না যে এখান থেকে আমার লস হলো 10000 টাকা সেল করে 2000 টাকা আসলো এটা না কিন্তু উনার এটা নেট রেভিনিউ আর এটা গ্রস তো পেয়ে গেলেন আপনি এখান থেকেই দিয়ে দিবেন এইটুকার আপনার প্রয়োজন নাই কোনো কিছু এটা আমি জাস্ট হলো আপনাদেরকে দেখালাম যে আর এইটাই যে सेम ফিগার হবে তা তো না আবার কোন এই সিপিসি এটাই হবে এটা ঠিক না মানে এটা আমি জাস্ট হলো আপনাদেরকে দেখালাম তো এখানে আপনারা একটা এইভাবে বের করে নেবেন যে একটা ক্লায়েন্ট বলল ধরেন এখানে উনার বাজেট হলো 1000 ডলার তাহলে 1000 ডলারে এখানে আপনি তখন 1 লাখ টাকা আপনি এখানে দিয়ে দিবেন তাহলে 1 লাখ টাকা এখানে দিয়ে দিলে তখন আপনি দেখেন সবগুলো আবার চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে 80 টা সিপিসি আসলে 1250 আপনার 1250 টা আপনার এখানে ভিজিটর আসবে তারপরে 15% বাদ দিলা 187 টা আপনার সেলস আসলো সরি এখানে লিড আসলো এখান থেকে 15% তারপরে আপনার 5% আপনার এখান থেকে আবার যদি নরমালি 5% আসে তাহলে আপনার এখান থেকে 10 টা বা 9 টা সেল 9.5 টা সেল আসবে আর পার রেভিনিউ যদি এখানে আপনার 50000 টাকা করে তার হয় একটা প্রপার্টি বিক্রি করলে এটা অনেক কম বললাম আমি এটা দেখা যাচ্ছে একটা প্রপার্টিতে 5 লাখও চলে আসে 10 লাখও চলে আসে তারপর এখানে গ্রস রেভিনিউ দেখবেন উনার 468750 আর এখান থেকে এখন উনার प्रॉफिट মার্জিন উনি বের করে নেবে এটা আপনার না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এটা জিরোই থাকবে তারপরে এখানে এজেন্সি রিটেইনারশিপ এখানে আপনি এটা দিতে পারেন যে আপনার এখানে এখানে মানে কতটুকু আপনি চার্জ করছেন তা আপনার চার্জ যদি এখানে 5000 টাকা হয় তাহলে এখানে 5000 টাকা এটা বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে আর ও এস তো এটা তখন হলো 
এই যে এখান থেকে প্রফিট মার্জিন তখন আপনাকে দেয়া লাগবে যে আর ওএস বের করার জন্য এখানে আপনি এটা গ্যাপ রাখা যাবে না প্রফিট মার্জিন এখানে আপনার ওনার হলো বেশিরভাগই কিন্তু 75% থাকে 75% থাকলে এটা আসছে আর এখান থেকে এজেন্সি রিটার্নশিপ যদি আমি 5000 টাকা কস্ট বাদ দেই তাহলে এটা ওনার সেলস মানে এটা प्रॉफिट থাকছে তো এটা এটাই হলো আর ওএস কালকে বলছিলাম যে রিটার্ন অন অ্যাডস স্পেন্ড তো এখানে মানে উনি অ্যাডটা যে চালিয়েছে সেটা স্পেন্ড এটার জন্য কতটুকু ওনার রিটার্ন আসলো এই যে অ্যাডটার জন্য উনি খরচ করলো বাজেট 1 লাখ টাকা ধরেন খরচ করলো এই সবই এত ওনার এটা এটা ওনার রিটার্ন আসবে এটা আর ওএস তো রিটার্ন অন অ্যাডস স্পেন্ড আর এটা হলো রিটার্ন অন অ্যাডস স্পেন্ড পার্সেন্টেজ এটা 346 পার্সেন্ট ওনার प्रॉफिट হয়েছে তো এটা আপনার একটা সিনারি পেয়ে গেলেন তখন তাকে আপনি এটা রিপোর্ট করবেন একই ভাবে আপনারা যদি এইটা ফেসবুক অ্যাডস এটাতে চলে যান তাহলে দেখেন এখানে দুই রকম ভাবে ফেসবুকের জন্য আপনারা বের করতে পারেন সেটা হলো লিড জেনারেশন একটা আর ই-কমার্স তো লিড জেনারেশনের মধ্যে আসলে সবই আপনি এখানে দিতে পারেন যে কোনো সেলসই শুধু ই-কমার্স বাদে সবগুলা এখানে শুধু লিড মানে যে ফর্ম সাবমিট এরকম কিছু না আপনি সব সেলস এর মধ্যে কাউন্ট করতে পারেন শুধু ই-কমার্স এর গুলার জন্য এখান থেকে আপনি এটা কাউন্ট করে নেবেন তারপরে দেখেন এখানে লিড জেনারেশনের জায়গাতে আপনারা কি করবেন ওই সেম ভাবে ক্লায়েন্টকে আগে বাজেট জিজ্ঞাসা করে নেবেন তো আমি এখানে ডিটেইলস আর এগুলো লিখলাম না মানে এটা কম বেশি করলাম না এটা খালি এটা দিয়ে দেখাই দিচ্ছি এখানে ধরেন 1000 ডলার सपोज হলো ওনার বাজেট অ্যাড স্পেন্ড হলো ওনার 1000 টাকা 1000 ডলার मंथলি উনি স্পেন্ড করবে তারপরে এক্সপেক্টেড লিংক ক্লিক এখানে হলো 500 হ্যাঁ উনি উনি ধরেন আপনাকে বলছে যে আমার এখানে 500 ক্লিক ক্লিক দরকার বা এখানে 1000 ক্লিক দরকার তাহলে আপনি এখানে 1000 করে নেবেন কিন্তু এখানে আমার 500ই থাকলো 500 দিয়ে ওনার যদি 500 লিংক ক্লিক আসে তাহলে দেখবেন যে এইখানে আপনি ডানে খেয়াল করবেন সিপিসি ওনার কস্ট পার ক্লিক 3 ডলার পড়লো মানে যদি 500টা ক্লিক হয় তাহলে 3 ডলার পড়বে এটা হাই সিপিসি কিওয়ার্ড এই জন্য তখন আপনার 3 ডলারের ওই হাই সিপিসি কিওয়ার্ডগুলাই কিন্তু গুগল আপনার এখানে তাকে সার্চে কিন্তু নিয়ে আসবে হাই সিপিসি সেজন্য উনি ক্লিকটা কম পাবে এই যে লিংক ক্লিকটা মানে লিংকে কেউ আসলো ভিজিট করে আসলো তারপরে তো ক্লিক করবে ওই ক্লিকটার আপনার এখানে লিংক ক্লিক এর পরিমাণটা তখন কম হবে তো এটা আশা করি বুঝতে পারলেন যে 3 ডলার আর এখানে যদি আমি বাড়াই দিয়ে দেখেন এই যে এখানে যদি আমি এখানে 500 জায়গাতে 600 করে দেই দেখেন এই 622 টার জন্য আবার 2.42 এটা সিপিসি সিপিসি কমে যাচ্ছে যখন এই লিংক ক্লিক বেড়ে যাবে সিপিসি কম সিপিসি এর কিওয়ার্ড তখন আপনারা এখানে আসবে কম সিপিসি এর কিওয়ার্ড তখন চলে আসলো তো এখন ক্লায়েন্ট আপনারা যদি বলে যে আপনার হলো কয়টা আমাকে এখানে ক্লিক দিবা বা কয়টা সেলস দিবা তো এটার জন্য আপনার এখানে এই যে লিংক ক্লিকটা আপনার এখানে আপনি দিতে পারেন তাহলে আপনার এখান থেকে কিন্তু এই যে प्रॉफिट মার্জিন গুলো এগুলো সব কিন্তু ক্যালকুলেট করে দিবে তারপরে আপনার এখানে এস্টিমেট সেলস তো এখানে আপনার সেলস কয়টা যাচ্ছে আর ক্লায়েন্ট যদি আবার বলে যে মানে আপনি প্রথমেই এগুলো সব করে নেবেন যে 1000 টার জন্য 1000 ডলারের জন্য আমি তোমাকে এতটা লিংক ক্লিক দিব তারপরে সেলস দিব এতটা 300টা এর মধ্যে তারপরে এসে তার একটা আগে আপনি জিজ্ঞাসা করে নেবেন তার যে প্রোডাক্ট যেটা গুগল অ্যাডসেও দেখালাম যে তার একটা প্রোডাক্টে যদি 50000 টাকা পার অর্ডারে লাভ হয় যে অর্ডার ভ্যালু যদি এখানে 50000 হয় মানে ধরেন 500 ডলার তাহলে আপনার তখন এখানে 500 ডলার দিতে হবে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছোট প্রোডাক্ট কোনটা 330 ডলার হতে পারে 100 ডলার হতে পারে 200 ডলার হতে পারে प्रॉफिट পার অর্ডার সরি অর্ডার ভ্যালু এটা অর্ডার ভ্যালু এটা আপনি তখন এখানে দিয়ে দিবেন যে একটা অর্ডার করলে যে একটা মানে 30 ডলারের প্রোডাক্ট বা তার 50000 ডলার 50000 এর একটা প্রোডাক্ট তো আমি একটা এখানে 218 ডলারের একটা প্রোডাক্ট আমি এখানে দিলাম তারপরে এজেন্সি ফি এখানে যদি এজেন্সি ফি আপনার এজেন্সি ফি কত এখানে আপনি চার্জ করতে হবে বা কাউকে দিতে হবে বা আপনি নেবেন সেটা আপনি এখানে দিবেন তাহলে 300 ডলার যদি এখানে এজেন্সি ফি হয় তাহলে আদার্স কস্ট এটা হলো উনাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার এখানে কোনো কস্ট আছে কিনা এখানে 200 ডলার দেয়া আছে তো এখানে আপনি তখন সেই চার্জটা যদি বলে যে আমার অন্য কোনো কস্ট নাই তাহলে এখানে এটা জিরো করে দিবেন এখান থেকে যে এই বাটনটাতে ক্লিক করে আরেকটা বিষয় যে এখানে আপনারা কিবোর্ডের ডান এরো বাম এরোর উপরে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আর যদি এরকম করে ধরে কম বেশি করেন তাহলে অ্যাকুরেট করতে খুব সমস্যা হবে তো এটাতে এটার উপরে ক্লিক করে ডান বামের এরোগুলো আপনারা এটা দেখে নেবেন তারপরে দেখেন এখানে গ্রস प्रॉफिट তাহলে আপনার এখন এগুলো সব দেয়ার পরে আপনি এখন চলে আসছেন গ্রস प्रॉफिटে ওনার গ্রস प्रॉफिटটা যদি এখান থেকে ধরেন আমি 20 আমি আগের গুলাতে কিন্তু করছিলাম হলো 15% আপনার আসার পরে তারপরে 5% একটা ইয়া করছিলাম তো এখানে মোটামুটি ওনার
তো উনাকে এইভাবে আপনারা রিপোর্টটা দিবেন যে যদি আমি তোমার এইটা এইটা এতগুলা করলাম এই 1000 ডলারের এখানে সেতে আমার লিংক ক্লিক এতটা আসলো সেলস এতটা স্টিমেট সেলস আপনারা তোমার 300টা সেলস আসবে আমরা দিব তারপরে অর্ডার ভ্যালু উনার হলো কত ছিল এটার হলো অর্ডার ভ্যালু একটা প্রোডাক্টের আর এজেন্সি ফি এগুলো সব বাদ দিয়ে কস্ট বাদ দিয়ে তোমার গ্রস प्रॉफिट আমি 20% রেখেছি 20% রেখে তাহলে আমার হলো সিপিসি পড়লো তোমার 3 ডলারের মত আর দেখেন এখানে এক্সপেক্টেড प्रॉफिट তোমার प्रॉफिट হবে এখানে 63535 ডলার উনার হলো प्रॉफिट হবে এইটা আপনাকে একটা রিপোর্ট তাকে দিয়ে দিতে হবে আর বাকিগুলো আপনার এখন কোনো প্রয়োজন নাই আর এখানে তাহলে রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ড মানে আর ও এস এ যেটা বলছিলাম রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ড এটা দেখেন ওইখানে আপনাদেরকে বলছিলাম তো এই একটা অ্যাড চালানোর রিটার্ন বাবদ উনি পাবে 3406% এখানে পেয়ে গেছে তো এখানে এটা কম বেশি হবে আমি জাস্ট হলো আপনাদেরকে ইয়াটা দেখাই দিলাম আগে পিছে করে ভিডিওটা বারবার দেখবেন বারবার তাহলে কিন্তু এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আপনার এখানে মূল হলো আপনার এখানে কতটা কত টাকার উনি বাজেট দিচ্ছে এবং কত টাকার বাজেটের উপরে কিন্তু নির্ভর করবে এবং উনি হাই সিপিসি কিওয়ার্ড চাচ্ছে কিনা বা লিংক ক্লিক যদি উনি বলে দেয় যে এখানে আমার 1000 টা লিংক বা 2000 লিংক ক্লিক দরকার আছে তাহলে 2000 জন আমার লিংকটা ক্লিক করবে তাহলে আপনার এইভাবে আপনি বলে দিবেন যে এটা আসার পরে উনার এই যে কস্টগুলো উনার প্রোডাক্টে কত টাকার উনার প্রোডাক্ট অর্ডার ভ্যালু প্রোডাক্ট তারপরে সেলস উনি কতটা চাচ্ছে সেটাও বলবেন যে 2000 টা উনার হলো লিংকের এগেইনস্টে হলো 300 টা সেল চাচ্ছে উনি তাহলে আর যদি বলে যে 200 টা সেল আমার হলেই হবে বা এখানে 50 টা সেল হবে তখন আপনি সেভাবে এটা দিয়ে নেবেন তারপরে এখানে কস্টটা দিবেন কস্টটা দেওয়ার পরে এখানে কত परसेंट प्रॉफिट মানে আপনি তাকে দিতে পারবেন সেটা আপনি এখানে আইডেন্টিফাই করে করলে দেখবেন যে এখানে এটা চলে আসবে তো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এই সম্পূর্ণটা আপনার হলো এখানে হলো লিড জেনারেশনের দিলাম আরেকবার ই-কমার্সটা দেখাই দেই তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ই-কমার্সে আসলে सेम একই ভাবে আপনি অ্যাড স্পেন্ড কত টাকার ডলার কত ডলার আপনি मंथলি বাজেট করছেন তাহলে 1000 ডলারই আমি এখানে রাখলাম আর এখানে এক্সপেক্টেড একই ভাবে লিংক ক্লিকস কয়টা লাগবে সেটা ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে 1000 ডলারে তুমি কয়টা লিংক ক্লিক ক্লিক চাচ্ছ আর এখানে কয়টা সেলস চাচ্ছ এই দুইটা আপনি সুন্দর ভাবে মাথায় নিয়ে নেন যে এটা আপনি তার কাছে জেনে নেবেন অথবা উনি আপনাকে বলবে যে এটা কতটা লিংক ক্লিক আসবে কতটা সেলস তুমি দিতে পারবে তাহলে प्रॉफिटটা কত আসবে তাহলে আমি 1000 ডলার এখানে যদি স্পেন্ড করি 2000 টাকা আমার ক্লিক হয় এখানে 2000 থেকে একটু কমই নিলাম 1500 লিংক ক্লিক নিলাম সেলস আমি আরেকটু কমাই দিলাম ধরেন 150টা সেল আসবে তারপরে এই যে অর্ডার ভ্যালু অর্ডার ভ্যালু এগুলো তো আগে থেকে ছিল অর্ডার ভ্যালু মানে ক কত টাকার আপনার প্রোডাক্টের অর্ডার সেটা হলো আপনি দেখবেন ই-কমার্স সাইটে দেখবেন যে একটা প্রোডাক্টের হলো 200 ডলার হতে পারে 250 100 100 ডলার হতে পারে 50 ডলার হতে পারে সেটা অর্ডার ভ্যালুটা আপনি এখানে দিয়ে দেন তারপর এজেন্সি ফি এখন আপনার কতটুকু এজেন্সি লাগবে তো এখানে যদি আমি 173 এজেন্সি ফি রাখি আদার্স কস্ট যদি এটা থাকে সেটা ওনার কাছে আপনি জেনে নেবেন যে এখানে ওনার কস্ট আদার্স কি কি আছে তো এটা আমি কস্ট এতটুকু দিলাম যে এজেন্সি কস্ট 173 আর 83 হলো আদার্স কস্ট তাহলে এখানে গ্রস प्रॉफिट 20% যদি আমি হিসাব করি ক্যালকুলেশন করি আরেকটু আমি কমায়ও নি যদি এখানে 5% ও উনার হলো আসে তাহলে দেখেন 5 বা 6% আসলেও দেখেন উনার এখন হলো সিপিসি আসবে 83.83 এরকম একটা সিপিসি আসে এভারেজ সব সময় আমি লাস্টে এই কথাটা আপনাদেরকে বলে দিলাম তারপরে এক্সপেক্টেড प्रॉफिट হলো তাহলে উনার 21338 ডলার উনার प्रॉफिटটা এক্সপেক্ট করছি আমরা তাহলে উনার আরওএস আসছে 1698% তাহলে যদি একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে যে এখানে সিনারিও যেটা দাঁড়ালো এটা গুগল অ্যাডস হোক বা ফেসবুক অ্যাডস হোক আপনি মানে সাইট হিসাবে আপনি এটা ইয়া করবেন ই-কমার্স হোক লিড জেনারেশন আসলে একই রকম আপনি যে কোনো একটাতে করলে কিন্তু আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন ফেসবুকের এই লিডস আসেন বা ই-কমার্সে প্রায় একই তো একটা করলে আপনার এনাফ তো এখানে আপনি তার কাছে আগে নিয়ে নেবেন কত ডলার উনি স্পেন্ড করতে যাচ্ছে আপনার ডেইলি বাজেট কত তাহলে বাজেটটা আপনাকে দিয়ে দেই তাহলে বাজেটটা দেওয়ার পরে আপনি জিজ্ঞেস করবেন আর তুমি আপনি কি এটা জানতে যাচ্ছেন যে কতগুলা লিংক ক্লিক আপনি মানে দিবেন নাকি আমরা বলে দেব যে এতটা লিংক ক্লিকে এতটা সেল আসবে তাহলে এটা আপনার আসবে আর যদি উনি বলে না আমার হলো 5000 লিংক ক্লিক দরকার ক্লিকটা বেশি দরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লিকটা দরকার হয় তো সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার এটা লিংক ক্লিকটা কম মাই বাড়াই নেবেন আর এখান থেকে এস্টিমেট সেলসটা কয়টা কয়টা সেল সে চাচ্ছে না হলে আপনি একটা সিলেক্ট করে দিবেন যে এতটা সেলের আন্ডারে আমাদের এরকম प्रॉफिट আসবে তারপরে আপনার এখানে তার প্রোডাক্টের অর্ডার ভ্যালুটা কত প্রোডাক্ট একটা কেউ পারচেজ করলে সেটা মানে এটা প্রোডাক্টের অর্ডার ভ্যালুটা কত যে প্রোডাক্টটা উনি সেল করবে বা সার্ভি
তারপরে এজেন্সি ফি আদার প্রজেক্ট বাদ দিলে আপনি একটা মোটামুটি 5% বা 6% ওনাকে ধরে বলবেন যে এটা আসছে এর বেশিও प्रॉफिट হতে পারে কম হবে না তো এ তখন আপনি এখান থেকে রিপোর্টটা দিয়ে দিবেন যে এটা সিপিসি তোমার এত আসছে আর এক্সপেক্টেড प्रॉफिट 21338 ডলার তোমার চলে আসবে একই ভাবে এখানেও আপনি তাই করবেন লিড জেনারেশনে এজ এক্সপেক্টেড রেভিনিউ এখান থেকে এটা দিয়ে দিবেন আর আরওএসটা দিয়ে দিবেন प्रॉफिटটা এত আসলো আর এখানে আরওএস 50% এরকম চলে আসলো তো এইভাবে আপনারা দিয়ে দিবেন তো এটা হলো অ্যাডসে আপনারা প্রথমে তাহলে কি শিখলেন এখানে একটা মানে আপনি একটা সাইট আসবেন সাইট আসার পরে এই সব আপনি এখান থেকে প্রসপেক্ট করবেন যে আপনি এখান থেকে আপনার এখান থেকে সিপিসি মানে আপনার আগে নিচটা কোনটা নিচটা আপনি এখান থেকে সিপিসিটা নিয়ে নেবেন এবারে সিপিসি এখান থেকে আপনারা কান্ট্রি চেঞ্জ করে নেবেন যদি যে কান্ট্রি উনি উনি যে কান্ট্রি চাচ্ছে যে একটা চালাতে সেই কান্ট্রি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করলে দেখেন এখানে ডলারে চলে আসবে বা ইউরোতে চলে আসবে তারপরে আপনারা এখানে কি করতে হবে এই উনার উনার হলো সাইটটা থেকে উনার দেখে নিতে হবে যে আপনার উনার অ্যাড চলছে কিনা মানে ফেসবুক অ্যাড গুগল অ্যাডস এগুলো আপনারা চেক করে নিতে হবে যেগুলো আসলে চলছে কিনা এখানে সাইট থেকে আপনার কি সাইট উনি কি নিয়ে কাজ করছে অ্যানালাইটিক্স থাকলে সেগুলো আপনাকে বলতে হবে যে এটা নাই আপনার যদি থাকে তো এটা ভালো আপনি এটাও বলে দিবেন যে আপনার অ্যানালাইটিক্স এটা করা আছে তো যাই হোক এগুলো দেখার পরে আপনার গুগল গুগল হলো অ্যাডস লাইব্রেরিতে ফেসবুক অ্যাডস লাইব্রেরিতে এবং গুগল অ্যাড ট্রান্সপারেন্সিতে এটা আপনারা চেক করে নেবেন যে তার অ্যাডস চলছে কিনা না হলে আপনি তখন বলবেন আপনার অ্যাডটা আসলে আমাদের মানে চালানো চালালে আমরা অ্যাডভারটাইজিং করলে আপনার এখান থেকে অনেক বেশি प्रॉफिट আসবে এবং তখন আপনি একটা তাকে ডাটা দিতে পারবেন সেই ডাটার জন্য আপনারা এখান থেকে এগুলা ইউজ করবেন তো এটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার আশা করি আর আর আমি হলো কালকে দেখাইছিলাম এরপরে ধরেন এইটা একটা সাইট তো এই সাইট আমরা আরেকটা লিংক ইউজ করেছিলাম আরেকটা হলো এক্সটেনশন ইউজ করেছিলাম সেটা হলো মজবার তো মজবার আপনারা ওই লিংকে আপনারা পাবেন তো এখানে এই লিংকে WhatsApp লিংকে তারপরে আপনারা কি করবেন এখানে আসার পরে যে কোনো সাইটে আপনারা এই মজবারে ক্লিক করবেন যখন আপনারা এখানে নীল কালারটা হয়ে যাবে তখন এখানে আপনারা দেখাবে দেখবেন যে এই যে দেখেন ওনার এখানে এটাতে ইউজ হয়েছে 13টা লিংক অনলি তো 13টা লিংক ইউজ হয়েছে মানে এখানে ওনার মানে অফ পেজ খুব মানে অফ পেজ এসইওটা মানে অফ পেজ এসইওটা ভালো করা নাই তো অন পেজ আর অফ পেজ হলো অন পেজ হলো আপনার পেজের মধ্যে যেগুলো আমরা ইন্টারনাল লিংক এক্সটারনাল লিংক সেগুলো দেই ধরেন কোন একটা ক্লিক লিংকে ক্লিক করলে এই এই সাইটে যাবে বা ওনার হলো এই পেজে যাবে অথবা অন্যান্য পেজে যাবে ওনার সাইটের মধ্যে থাকবে এটা হলো ইন্টারনাল লিংক এক্সটারনাল লিংক কোন অন্যান্য এখান থেকে ক্লিক করলে অন্য সাইটে চলে যাবে সেটা হলো এক্সটারনাল লিংক আর হলো আপনার এটা হলো অন পেজ এসইও এই দুইটা মিলিয়ে এগুলো বোঝায় আর হলো অফ পেজ আমি শর্ট করে বলছি আর অফ পেজ এসইও হলো আপনার হলো ব্যাক লিংক মানে আদার সাইট থেকে আপনার সাইটে আসবে সেটা হলো আপনার অফ পেজ এসইও তো এই অফ পেজ এসইও গুলো আর অন পেজ এসইও ওনার আসলে করা লাগবে আর এইখানে আপনারা ক্লিক করবেন একটু আর একটু এসইও দেখার জন্য দেখেন এইখানে আপনারা ক্লিক করলে মেটা কিওয়ার্ডস এ যে ফেসবুক অ্যাডস আর ওই ক্যালকুলেটর ফেসবুক অ্যাডস আর ওই এগুলো কিন্তু দেয়া আছে তার মানে ওনার এসইও করা আছে তো এই জন্য আপনার এইটা যাদের আপনার পড়া থাকবে না মেটা কিওয়ার্ড এখানে নো কিওয়ার্ড এগুলো দেখাবে একটু আমি দেখি এইটাতে এই যে দেখেন মেটা কিওয়ার্ড নট ফাউন্ড এই সাইটে আপনার মেটা এখানে এসইওটা করা নাই তো এটা আশা করি বুঝতে পারছেন আর এইখানে দেখেন লিংক ক্লিক ওয়ান লিংক ক্লিক মানে এখানেও কিন্তু এসইও তাহলে এখানে ওয়ান পেজ এসইওটা করা নাই ওয়ান পেজ এসইও দেখতে হলে এখানে এগুলো আপনি চেক করবেন তাহলে এখানে এসইওটাও ওয়ান পেজও করা নাই ভালোভাবে আর অফ পেজ তো করাই নাই কারণ এখানে ব্যাক লিংকস এগুলো কিন্তু করা মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি না একটা লিংক শুধুমাত্র ওনার শো করছে তো এইভাবে আপনারা চেক করবেন করলে এখান থেকে আপনারা আবার এই যে এটা ক্লিক করবেন তাহলে এটা চলে যাবে তাহলে এখান থেকে আপনার অপরচুনিটি আসলো যে এখানে আপনার এসইও করতে পারবেন এসইও একটা হিউজ অপরচুনিটি আছে তাকে বোঝাতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা অপরচুনিটি পেলাম যেটা হলো একটা আমরা কাজ করব হলো অ্যাডভারটাইজিং হয়তো বা গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস দুইটা নিয়ে যে তোমার এই সাইটে এই সার্ভিসটা লাগবে তাহলে তোমারটা আরো বেশ বেটার পারফর্ম করবে আর এখানে হলো একটা এসইও করা লাগবে তোমার এসইও অনেক ভালোভাবে এসইও করা লাগবে আর যদি সাইটটা আপনার একটু কেমন লাগে তাহলে বলতে হবে যে এটা রিড ডিজাইন করতে হবে এর জন্য ডেভেলপমেন্টের কাজও আরো করা লাগবে তো এটা এই দুইটা সার্ভিস আপনারা তাকে এখান থেকে কিন্তু এইভাবে দিতে পারবেন আর একটা সার্ভিস হলো আপনারা যখন কোনো সাইটে চলে যাবেন তারপরে একটু নিচে চলে আসবেন এখান থেকে আমি এটা ক্লিক করে নিলাম এখানে আরও যেগুলো সার্ভিস আপনি এখানে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আপনি টার্গেট করতে পারেন যে
ফলোয়ার্স কম বেশি আছে নাকি তারপরে তার পোস্টটা একটু খেয়াল করব এখানে যদি আমি দেখি আমি দেখি যে ওনার মাত্র 456 ফলোয়ার্স আর পোস্ট হলো 518 পোস্ট উনি দেয় কিন্তু আসলে এখানে ফলোয়ার্স কাঙ্ক্ষিত নাই তো এই ফলোয়ার্স ওনার আপনি বলতে পারেন যে এই সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা আমরা করতে পারি আপনার এখানে দেখছি অনেক কম ফলোয়ার্স তো আপনারা এইভাবে আপনারা ফলোয়ার্স বাড়াতে পারেন তো এখানে আরো এই যে ফেসবুক আছে এগুলো সব চেক করে নিতে হবে তারপরে আপনারা এখানে ইউটিউবে চলে যেতে পারেন তো এখানে আরেকটা গেল যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তাকে এইভাবে সার্ভিসটা দিবেন মানে এগুলো চেক করার মাধ্যমে যে আপনার এখানে আমরা পোস্ট এঙ্গে পোস্ট করব এবং রেগুলার আমার রিলস তৈরি করে দেব এখানে আপনার রিলসটা চেক করবেন যে ওনার রিলস আছে কিনা তো এটা রিলস থাকলেও রিলসগুলো কেমন সেগুলো একটু দেখে আপনার হলো এখানে আইডেন্টিফাই করা লাগবে এবং তারপরে আপনি তাকে এটার জন্য আপনি কথা বলতে পারবেন তারপরে দেখেন এখানে ইউটিউবে আমরা চলে যাব এগুলো আমরা বন্ধ করে দিলাম তার ইউটিউব চ্যানেলে যে ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেলে হলো সাবস্ক্রাইবার কেমন আছে সাবস্ক্রাইবার যদি কম থাকে তাহলে বলতে হবে আপনার সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবার যে দেখেন 217টা সাবস্ক্রাইবার অনলি 38টা ভিডিও আছে ওনার তো এখানে ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা গ্রো সেটা করে দিতে পারেন রিলস না থাকলে রিলস করে দেব তারপরে দেখেন যে কোনো একটা আপনি ভিডিও এখানে অন করে নেবেন এরপরে আপনাদেরকে এক্সটেনশন ওর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যেটা আছে এটার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে এখানে টিউব বাডি বলে একটা এক্সটেনশন আছে এটা ইনস্টল করে নেবেন আর একটা ভি ডাই কিউ এটা আমি ওর মধ্যে দেইনি তো দেখেন এখানে হলো যদি আমি এটা পুশ করি এখানে হলো আপনি একটা এক্সটেনশন ইউজ করে সবচেয়ে ভালো হবে সেটা আপনি হলো টিউব বডিটা করবেন টিউব বডিটা ইনস্টল করে নেবেন তাহলেই হবে তো টিউব বডি আসার পরে আপনারা একটু নিচে নামবেন প্রত্যেকটা ভিডিওতে দেখবেন একটু নামলে এখানে কত এসইও স্কোর এটা দেখাচ্ছে ভিড আইকিউ তে একটু কম দেখায় তো গতকাল দেখাইছিলাম আমি তো এখানে আপনারা তাকে সাজেস্ট করতে পারেন এখান থেকে এটা আপনারা আইডেন্টিফাই করে নেবেন যে এখানে দেখেন ওনার কমেন্ট পিন এটা করা নাই তো এখানে ডেসক্রিপশন প্র্যাকটিস তো এখানে কমেন্টে যে কমেন্ট যারা করবে একটা কমেন্ট করে বা নিজে একটা কমেন্ট করে ওটা পিন করে দিবে তারপরে এখানে কমেন্ট হার্টেড কমেন্টে কমেন্টে একটা লাভ রিয়্যাক্ট দিবে এগুলো দিলে এখানে এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপরে লাইক অন ফেসবুক তো এগুলো আপনার যখন আপনি এগুলো দেখবেন দেখে তাকে এটা বলা বলে দেয়া লাগবে তাহলে এসইও স্কোর আরেকটু বেড়ে যাবে আর যাদের এসইও স্কোর আরেকটু কম আছে তাদের 80 90 এগুলো 85 এরকম 90 থাকবে 95 থাকবে বা এটির উপরে থাকবে তাদেরকে আর এটা আপনাকে টার্গেট করার দরকার নাই তাদেরকে এটা নিয়ে কোনো কিছু বলার দরকার নাই তাদের ঠিক আছে কারণ 85 এটাই কিন্তু অনেক ভালো একটা স্কোর আর আপনি শুধুমাত্র একটা না যে তিন চারটা ভিডিও তখন দেখবেন আর যখন দেখবেন যে দুই একটার পরে দুইটাতেও আপনার এরকম স্কোর মানে বেশি আছে তার মানে বুঝবেন যে এটা আপনার ঠিক আছে আর যখনই দেখবেন যে দুইটাতে আপনার এরকম স্কোর একটু কম দেখাচ্ছে তখন আপনি সেটা নিয়ে একটু নাড়াকাটা করে এই রিপোর্টটা তাকে দিবেন এই যে আপনি ইউটিউব মার্কেটিং তার আপনার করে দিতে পারলেন তখন আপনার টাইটেল তারপরে ভাইরাল হ্যাশট্যাগ দিব এগুলো ডেসক্রিপশন এই সব কিছু আমরা ঠিক করে দেব তো এগুলো আপনি তখন তাকে বলবেন তাহলে এটা ইউটিউব মার্কেটিং আর একটা পার্ট আপনার গেল তাহলে এখানে ইউটিউব মার্কেটিং আপনারা দিতে পারছেন তাকে তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং দিতে পারছেন এখানে তারপরে এখানে আপনার এসইও সার্ভিস তাকে দিতে পারছেন অ্যাডভারটাইজিং পার্টটা দিতে পারছেন তাহলে তিনটা চারটা আপনি পয়েন্ট তার কাছে পেয়ে গেলেন একটা সাইট থেকে যখন আপনার কোনো ক্লায়েন্ট এসে নক দেবে এখন আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি প্রথমে বলছি যে ক্লায়েন্ট আসার পরেই কিন্তু আপনি এই কাজগুলো করবেন এবং তার তথ্যগুলো আপনি পাবেন তার সাইটটা আপনারা পাবেন এই জন্য কোনো চিন্তা বিষয় নাই যে আপনি সাইটটা কোথায় পাবেন তো এইটা আসার পরে তখন আপনি এই বিষয়গুলো সব আপনি একটা সামারি করবেন আবারও বলছি সামারি করার পরে আপনার এইটা একটা এক্সেল শিটে অথবা আপনার পাওয়ার পয়েন্টে এটা কিন্তু প্রফেশনাল ওয়েতে কারণ আপনি একটা ক্লায়েন্টের কাছে কিন্তু এটা হাই টিকেটের আপনি ভলিউম সেল করবেন এটা ভুলে যান যে মানে নর্মাল সার্ভিস আমরা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেল করে দেবো দশ হাজার টাকা এটা এটা বাদ আপনি প্রফেশনাল ওয়েতে কাজ করবেন আপনি দুইটা ক্লায়েন্টের যদি কাজ করেন দুইটা ক্লায়েন্টে মাসে হলো আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করবেন এটা আপনার চিন্তা করে রাখা লাগবে তো সেই জন্য কাজগুলো আপনার প্রফেশনাল ওয়েতে আসলে হওয়া উচিত তো এটা আপনারা তখন পাওয়া পাওয়ার প্রে পাওয়ার পয়েন্ট হলো প্রেজেন্টেশন একটা করবেন যে আপনার ইউটিউবের জন্য এটা দেখলাম আপনার এই এই পয়েন্টগুলো আপনার এখানে সমস্যা এখানে এসিও নাই তারপরে এখানে হলো আপনার ফেসবুক অ্যাডস নাই নাম্বার টু পয়েন্ট তাহলে আমরা কি সলভ করব তখন এটা দিবেন তারপরে গুগল অ্যাডসের এরকম করে দিবেন তারপরে ইউটিউবে ইয়ার এই এই সমস্যা এটা দিয়ে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে দিলেন 
তারপরে আপনি তাকে যখন মিটিং এ কথা বলবেন তখন এটা আপনি তাকে দেখাই দিবেন স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে অথবা আপনারা একটা ভিডিও করতে পারেন যে এই জায়গাতে আপনারা করছেন এই যে একটা ইংলিশে কথা বলে এগুলা দিয়ে আপনি একটা ভিডিও করে নিলেন এই ভিডিওটা আরো এফেক্টিভ এখন আপনি যেভাবে করেন পেজে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অনেক এফেক্টিভ এটাও তো পাওয়ার পয়েন্টটাও আপনার আর হলো ভিডিও এই দুইটা আমি প্রেফার করব আর অথবা আপনারা এক্সেলে করতে পারেন করে একটা তাকে হই রিপোর্ট পাঠালেন মেলে অথবা আপনি তার সাথে কথা সরাসরি কথা বলাটাই সবচেয়ে বেটার এটা না হলে কিন্তু এটা আপনার আউটপুট আসবে না নরমালি ওই ইমেল আপনাকে ব্যাক করবে কি করবে আবার কিন্তু আগের প্রসেসে চলে যাবে তো যাই হোক এখন এই পুরো প্রসেসটা আপনারা এইভাবে এটা হ্যান্ডেল করবেন তো সবকিছু আমি দেখাই দিলাম কালকে যে কথাটা হয়েছিল ট্রেনিং এ তো আরেকবার ভিডিওটা করে আমি আমার কষ্ট হলেও আপনাদের জন্য ভিডিওটা করে দিয়ে দিলাম তো আপনারা বারবার এই ভিডিওটা একটু দেখবেন দেখে এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে নিয়ে নেবেন কারণ এই কাজগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে এই মনিটরিংটাই আসলে করা লাগবে এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় পার্ট কিন্তু এই কাজে একটু আমি মনে করে নেই যে আর কিছু বলার আছে কিনা ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরাকাতু